Wait, Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. Ça, c'est bizarre. Salut tout le monde, c'est la gagne. Et on se retrouve sur le jeu Stanley Parabole. Mais tout d'abord, pour commencer avant, on va faire face. Face punch. Entre nous, j'aurais dû tourner comme ça. Désolé, j'ai pas vu. J'ai mal tapé, mais bon, ça m'a donné ça. Et euh, je n'ai pas pu trouver la, le fichier de Stanley Parable. Du coup, j'ai dû euh, comprendre la version Winrar et qui cette fois peut être euh, joué dans un jeu. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Et, et j'ai euh, fait des petites modifications pour que ça aille mieux, mais je suis pas sûr que ça aille super mieux non plus. Déjà, ça va un peu plus fluidement. Mais euh, l'annonce que je voulais faire, c'est pas vraiment une annonce, mais une rétrospective sur la de Switch, puisque elle va être là le 3 mars. J'ai regardé euh, toute la conférence puisque je suis un mec qui euh, aime Nintendo puisque j'ai été présenté euh, j'ai euh, joué que de la Nintendo moi j'ai pas eu de PlayStation enfin j'ai eu une PlayStation de portable mais elle buguait donc euh, je n'ai pas joué dessus mais moi je crois Stanley stood for a long time in one spot it's part of the game he likes to see how long he can go without dying So far, he's doing excellent, and if he just stays right where he is, I'm sure he'll keep up that good momentum. Let's observe the genius at work. Ok, donc, moi je vais m'acheter la Nintendo Switch pour le 3 mars. Et euh, ce que je vais faire, c'est euh, que je vais essayer d'enregistrer euh, des vidéos là-dessus. Euh, et j'ai soit deux possibilités, soit utiliser la fonctionnalité de la vidéo qu'ils ont présenté dans le dans la conférence mais elle va être valable un peu plus tard soit je vais voir s'il y a un port usb pour la switch et je vais, je vais faire quelques modifications genre pour que ça ait un lien avec mon ordinateur et euh, ça va enregistrer en gros une vidéo, donc ça va prendre beaucoup moins d'espace que comme je joue là avec Stanley Parabole. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer à The, Legend of, à The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et en quelle langue enfin, En anglais cette fois, parce que je trouve que la voix de Zelda en anglais n'est pas super bien. Donc, je vais jouer en français, puisque. Disons que entre la voix japonaise, la voix anglaise et la voix française, la voix française est là en deuxième position, très proche de la première qui est la japonaise. Et euh, en, en termes de Zelda, bien sûr. Et à plus nous de nous Stan et Parabole, tant mieux, puisque ça euh, m'énervait un tout petit peu. Et du coup, moi, j'étais vraiment exalté par le fait que. Euh, il y a des fonctionnalités si cool pour la limite de suite. Bon, après, euh, il y aura des euh, services online comme euh, chez Xbox et PlayStation où vous pouvez payer. Pour moi, je ne sais pas si je vais faire ça. À moins que euh, si vous, vous voulez euh, jouer avec moi euh, parmi euh, les abonnés euh, de la chaîne, euh, un jeu sur Nintendo Switch, je sais mais pour l'instant, je vais prendre une prise de la de Wild parce que je nage pas vraiment le coup. C'est plaisir. Enfin, bref, moi, ce qui compte, c'est que je vais essayer de faire ça et que je vais probablement réussir. Si jamais il n'y a pas de progrès sur la Switch, eh bien, je vais essayer de trouver un autre moyen d'enregistrer. De, mais je suis sûr que dès que ça sort, je vais en faire. Un, pas un max mais en gros une très grosse partie de la chaîne puisque moi je trouve que Nintendo euh, fait des super jeux et innove tout le temps 
puisque, bon, sauf la Wii U, quand même, c'était pas super bon non plus. Et euh, du coup, moi je pense qu'une console hybride, ça mérite d'être joué, mais disons que la console hybride euh, n'a pas toute la puissance de la planète Terre, mais elle est très forte pour euh, ce qu'elle est. Et euh, c'était un petit update de ce qu'on va faire, mais en tout cas, on va faire une autre fin de ce jeu euh, ultra sophistiqué. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ok. Vais-je aller à droite ou à gauche? They see me rolling, they hating, parce que je m'ennuie dans la salle. J'ai une idée de ce que je vais faire comme fin. C'est pas la fin la plus originale du monde. Mais je vais la faire quand même. Et je vais faire une fin secrète. Bon, ah, je suis jamais allé en bas en fait. Je vais aller en bas si j'ai encore le temps. Puisque il n'y a pas tout le temps. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Alors. Ici, il y a une technique spéciale. Cette porte ne s'ouvre pas. Il y a une technique spéciale. Est-ce que je peux disa disabler le face punch Puisque ça m'énerve. Face punch. Yeah. C'est ce que je voulais. Puisque à force, ça devient énervant. La technique que je vais tester, c'est une technique que j'ai appris il y a longtemps. Ouais, j'ai réussi. J'ai déclenché une autre fin de ce jeu qui est de bugger le, la porte. Et ça, c'est normal. Du coup, est-ce que je peux ouvrir cette Ah, oh, je peux pas ouvrir la porte. That's so lame. Ouvre la porte. Je veux la porte. Oh, ok. Stupid game. Et en fait, le but là, c'est d'aller jusqu'en bas. Et je vais vous retrouver là-bas. Jusque chez Stanley, en fait. Voilà. Euh, je suis allé un peu trop bas. A plus Eh, Qu'est-ce que tu vas faire, narrateur Là, tu pourrais rien dire puisque tu es muet. Bon, je continue à... le truc. Et ben voilà, une porte ouverte. Et on y va. Et on y va. You are now leaving. Qui pour un Français qui ne sait pas, vous êtes en train de sortir. Mais je suppose que vous, les abonnés, vous le savez déjà, du coup, à quoi ça sert. <rire> ah, l'ascenseur. Escape pod bay to floor 760. Mais je veux aller là sans... Je... Mais je veux prendre l'ascenseur. Oh, there. Et on est au... à l'étage 754. Hmm. A plus. Ah, oh, j'ai 6 étages à monter. Ah oh Et on y est Escape pod launch bay On va échapper ce jeu Et probablement cette vie
Wait, what? J'ai pas vraiment le droit d'aller gauche ou à gauche ou à droite. Tu vas pas me faire du mal, je. Je connais tes secrets. Hein? Waouh! Super Qu'est-ce que j'aime bien ce jeu Dernière fin de la journée Allez en bas de l'échelle Ou de l'escalier Ou de ce que vous voulez A tout de suite Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. No, he is going up. Is he a genius? Hmm. Secrets. I don't know what it is. Firehouse. Est-ce que ça marche But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange, this can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. Mm -hmm. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Ooh, la, la. Yeah. Then he imagined himself soaring through space on a magical star field, and it too appeared. Oh. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? But what? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts. It's thought. And while he thought it all very odd, and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself? Believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice have been all that? This voice was a part of himself too. Surely, surely, if he could just... 
He would prove it. Would prove that he was in control. That this was a dream. So he closed his eyes gently. And he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin. The press of the mattress on his back. The fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. No. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I need to speak. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. Okay. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to get uh -huh. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Mm. Beautiful story, but... I think that she will be the next target in your list. Et vous savez pourquoi ça, elle sera le prochain, la prochaine personne visée Puisque le narrateur l'a décrit. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et il y a des feuilles qui traînent par terre. C'est bizarre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Commentez en dessous si vous voulez me suggérer quelque chose ou un autre jeu à jouer. Et je vais vous voir dans la prochaine vidéo oh